สวัสดีครับนายพีรพัฒน์อนุรักษ์นะครับรหัส P สองหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยสแคชนะครับโปรแกรมสแคชคืออะไรก็จะเป็นโปรแกรมภาษาแบบหนึ่งนะครับที่ผู้เขียนเนี่ยสามารถสร้างชิ้นงานโดยง่ายเลยไม่ต้องไปพิมพ์โค้ดนะครับเราแค่ลากวางบล็อกคำสั่งไปวางต่อกันซึ่งการทำงานเนี่ยจะทำงานแบบเป็นลำดับนะครับไล่จากข้างบนลงข้างล่างซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายนะครับสร้างสรรค์ชิ้นงานได้มากมายอาทิเช่นนิทานนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็สร้างเกมอย่างง่ายได้นะครับเป็นหมวดหมู่ของดนตรีหรืองานศิลปะต่างๆนอกจากที่จะสร้างได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาผลงานของเราเนี่ยที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นนะครับบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ของสแคทอีกด้วยในส่วนของโปรแกรมนะครับสแคทเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานแบบบล็อกโปรแกรมมิ่งนะครับก็จะมีหลากหลายแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้การที่เช่นนะครับตัวนี้คือ code.org มีของ k i ดไบต์นะครับมีของ m i โครบิดแล้วก็ของ s c a t c h เองนะครับในส่วนของ s c a t c h เองเนี่ยก็จะมีคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นออนไลน์นะครับซึ่งก็จะเป็นชุมชนที่รวบรวมนะครับโปรแกรมของผู้อื่นนะครับที่เอามาแชร์กันในคอมมูนิตี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาชมผลงานหรือว่ามาดูงานของเราได้ในทางกลับกันเราก็สามารถที่จะไปดูไอเดียนะครับไปดูผลงานของผู้อื่นที่เขาแชร์ไว้ในคอมมูนิตี้นะครับได้อีกด้วยและยังสามารถที่จะคอมเมนต์แลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันต่อชิ้นงานของผู้อื่นที่แชร์ไว้ได้อีกด้วยนะครับทีนี้มาดูวิธีการเริ่มต้นใช้งานสแคชนะครับการใช้งานสแคชเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับวิธีการแรกก็คือการใช้งานแบบออนไลน์เราก็พิมพ์เข้าไปที่ URL ตัวนี้นะครับ sketch.mit.edu นะครับก็จะเจอกันหน้าต่างแบบนี้นะครับแบบที่2นะครับเป็นการใช้งานแบบออฟไลน์การใช้งานแบบออฟไลน์ก็ต้องเข้าไปที่ URL ตัวนี้นะครับ s c a t c h m i t e d u d o w n l o a d เราก็จะพบกับหน้าต่างนะครับของตัวนี้ครับเราก็ทำการดาวน์โหลด s c a t c h นะครับให้ตรงกับระบบปฏิบัติการที่เราใช้อย่างของผมเนี่ยเป็น Windows ก็จะเห็นว่าเขาบอกว่า choose your OS นะครับ choose your operating system ก็คือ Windows แล้วก็จะมีขั้นตอนการติดตั้งด้านล่างก็จะมีเวอร์ชันที่เก่ากว่านะครับเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน 2.0 แล้วก็เวอร์ชัน 1.4 นะครับก็จะเห็นความแตกต่างในเรื่องของกราฟิกแล้วก็คำสั่งนะครับอ่านี่ลองกราฟิกต่างๆเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นการใช้งานเนาะทีนี้มาดูในส่วนของส่วนประกอบต่างๆของ s c a t c h นะครับก็จะตามลูกศรที่เห็นเลยนะครับส่วนที่1เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับการเปลี่ยนภาษาของ Sketch เป็นรูปโลกเนาะจะเอาภาษาไหนแล้วก็คลิกนะครับคลิกเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าใช้งานแบบออนไลน์นะครับแบบออนไลน์ก็เข้ามาที่ Google ก็ได้ครับพิมพ์ sc นะครับ Sketch นะครับตัวนี้จากนั้นก็ทำการคลิกนะครับเข้าไปก็จะพบกับหน้าต่างของ Sketch นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ตัวนี้อ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วกดสร้างนะครับอันนี้เป็นการลงใช้งานแบบไม่ไม่ได้ล็อกอินเข้ายูเซอร์นะครับใช้แบบผู้ใช้งานทั่วไปหรือว่านะครับแบบที่ไม่มียูเซอร์เนาะเข้ามาจอแรกก็จะเจอกันหน้าต่างอ่าส่วนที่หนึ่งตัวนี้นะครับเป็นการเลือกภาษาอย่างตัวอย่างตอนนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่าเราก็สามารถเลือกภาษาที่เราต้องการได้นะครับก็จะมีภาษาไทยด้วยในตัวอย่างนี้ขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับในส่วนที่2นะครับเมนูไฟล์เมนู Edit อ่าก็จะเอาไว้สำหรับสร้างงานนะครับหรือโหลดงานขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็เซฟงานนะครับเราจากออนไลน์เนี่ยสู่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นต้น
ส่วนเมนูอิดิตนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลิสต์ตัวการทํางานการใช้งานคําสั่งก่อนหน้านี้นะครับหรือเมื่อเราลบสไปไปเนี่ยก็กดลิสต์ตัวมาได้นะครับคําสั่งที่3หมวดหมู่บล็อกคําสั่งนะครับตัวนี้หมวดหมู่บล็อกคําสั่งก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่นะครับของคําสั่งแต่ละกลุ่มคําสั่งอย่างกลุ่มคําสั่งโมชั่นเมื่อเราคลิกนะครับก็จะเห็นสีฟ้าก็คือคําสั่งภายในกลุ่มนี้ขึ้นมาถ้าเราคลิกสีม่วงนะครับสีอ่าสีม่วงเนาะก็จะเป็นกลุ่มคำสั่งของหมวด looks นะครับขึ้นมาก็จะมีคำสั่งย่อยๆประมาณนี้นะครับส่วนที่4การปรับแหน่งตัวละครหรือพื้นหลังนะครับในส่วนนี้ถ้าเราอยู่ในตัวละครเนี่ยจะขึ้นคำว่า costume นะครับตัวนี้เมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะเห็นการปรับแต่งต่างๆเราสามารถที่จะวาดขีดเขียนหรือเพิ่มลักษณะ costume ต่างๆของตัวละครเข้าไปได้นะครับออกไปในส่วนที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ m a n a g นะครับการจัดการเรื่องซาวต่างๆการนำเข้าซาวการเพิ่มซาวนะครับต่างๆก็จะอยู่ในหมวดนี้ส่วนที่6นะครับเป็นพื้นที่สำหรับวางบล็อกคำสั่งตัวนี้นะครับก็กลับมาที่หน้าโค้ดจะเห็นส่วนที่6นี้ตัวนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราเอาไว้วางโค้ดคำสั่งหรือบล็อกคำสั่งต่างๆในการวางแต่ละครั้งเราต้องสังเกตนะครับตัวนี้ว่ามันเป็นรูปของตัวละครใดเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีตัวละครหลายตัวเนี่ยสมมติผมเลือกเข้ามาอีกตัวหนึ่งเมื่อเราจะเขียนโค้ดคําสั่งเนี่ยเวลาเราคลิกนะครับต้องสังเกตก่อนวางทุกครั้งว่าเราวางเราวางบล็อกคาสั่งถูกตัวไหมนะครับต่อไปเจ็ดนะครับเจ็ดแถบทงทงสีเขียวกับแถบปุ่มสีแดงนี้ก็คือการสั่งให้โปรแกรมทํางานนะครับปุ่มแดงก็เป็นการหยุดโปรแกรมเอาไว้ทดสอบเวลารันโปรแกรมดูนะครับว่าเมื่อเราลองเล่นแล้วเนี่ยโปรแกรมเราเป็นยังไงมีบั๊กตรงไหนไหมนะครับส่วนที่8เป็นเวทีการแสดงผลการทํางานของโปรแกรมนะครับการทํางานของโปรแกรมอ่าตัวนี้คือผลลัพธ์ผลลัพธ์เมื่อเราลองทดลองรันโปรแกรมเนี่ยผลลัพธ์ก็จะขึ้นในหน้าต่างเล็กๆนี้นะครับเป็นเอาต์พุตเมื่อเราทําการทดลองรันโปรแกรมเราแล้วนะครับโปรเซสโค้ดแล้วปุ่มที่9นะครับเป็นการเลือกการแสดงผลของหน้าต่างโปรแกรมตอนนี้นะครับตัวสีนี้สีฟ้านี่คือจอที่เราเลือกแอคทีฟอยู่จะเห็นว่าเลเยอร์ของเขาจะต่างกันนะครับเราลองคลิกตัวนี้จะเห็นว่าหน้าจอเอาพุทหรือการแสดงผลเนี่ยก็จะเล็กลงแต่ตัวของอพื้นที่การวางโค้ดเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาไว้กรณีที่เรามีโค้ดเยอะๆเนาะก็จะได้มองเห็นได้ง่ายนะครับหรือส่วนนี้คือการขยายเต็มหน้าจอนะครับเวลาที่เราต้องการพรีวิวหรือรันโค้ดนะครับที่อยากเห็นขนาดใหญ่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับส่วนที่10นะครับส่วนที่10ก็จะเป็นเรื่องของการย่อขยายพื้นที่วางบล็อกคําสั่งนะครับก็คือตัวนี้สมมุติผมวาลากบล็อกมาวางเนาะตัวอย่างอ่าอันนี้วอกวางคําสั่งแบบอ่ามั่วๆก่อนนะครับเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้จะเห็นว่าบล็อกคําสั่งเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนเป็นการซูมอินนะครับนี่ก็จะเล็กลงนะครับเหมือนซูมเอาอ่าตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคําสั่งที่เมื่อคลิกแล้วก็จะมาอยู่ในอ่าตัว default ของมันนะครับหรือวิธีการ zoom in zoom out ก็สามารถกดปุ่ม control ค้างไว้แล้วก็เลื่อน scroll เมาส์นะครับเข้าและออกก็จะมีผลเหมือนกันกับการกดปุ่มนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องของแถบที่11ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครของเรานะครับซึ่งเราจะเรียกว่า sprite เนาะเนี่ยครับตัวละครตัวนี้นะครับ sprite ตัวนี้มีชื่อว่า sprite หนึ่งนะครับตัวแมวที่เป็นค่า default ของโปรแกรมก็สามารถที่จะตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยจะเปลี่ยนเป็นแมวเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับสไปซ์อ่าเมื่อเรานําเข้าสไปซ์หรือเพิ่มตัวละครเข้ามาเนี่ยก็จะมีสไปซ์เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสไปซ์เองเนี่ยเราที่จะสามารถที่จะทําการเลือกจากในไลบรารีที่เขามีให้นะครับในโปรแกรมที่เขามีให้หรือเขียนเองวาดเองก็ได้นะครับตัวนี้ในส่วนนี้ก็คือการสุ่มนะครับเซอร์ไพรส์ผมกดปุ๊บก็จะสุ่มอ่าขึ้นมาให้เลยอันนี้ก็จะเป็นสไปซ์ต่างๆนะครับในแถบที่12นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นการนําเข้าตัวละครเนาะ12ในการนําเข้าตัวละครที่ผมลองทําเมื่อกี้ส่วนนี้ก็จะเป็นการนําเข้าฉากหลังนะครับตัวนี
การนําเข้าพื้นหลังต่างๆหรือเรียกว่าแบ็กดรอปนะครับเช่นกัน2ตัวนี้จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันก็คือจะมีทูนะครับมีลักษณะที่เป็นเหมือนกันเลย2องอันเห็นไหมครับมีการอัพโหลดนะครับอันนี้สุดท้ายเมื่อกี้ลืมพูดก็คือการอัพโหลดอัพโหลดสปายหรือตัวละครจากไฟล์ในเครื่องเรานะครับที่เป็นรูปภาพเป็นพวกนามสกุล PNG เห็นครับแต่ถ้าเรามีไฟล์ GIF นามสกุล .GIF เนี่ยที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําเขาเข้ามานะครับแล้วเขาก็จะมีคอสตูมต่างๆมากมายขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับก็สามารถนําเข้าในโปรแกรมนี้ได้เหมือนกันอันนี้คือการจัดการตัวละครนี่คือการลบนะครับลบตัวละครส่วนหน้าต่างตัวนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของสไปซ์หรือตัวละครซึ่งก็จะบอกว่าเจ้าตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตอนนี้อยู่ที่แกน x เท่าไหร่แกน y อยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีการสั่งให้โชว์หรือสั่งให้ไฮไว้มีการกําหนดไซส์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการกําหนดดิเรกชันหรือทิศทางเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็สามารถปรับให้ตัวละครเขาได้เลยนะครับโดยที่สามารถปรับที่ในส่วนของพาแนลนี้หรือจะไปปรับที่การใช้โค้ดคำสั่งก็ได้นะครับก็จะมีค่าเช่นกันอย่างเช่นตัวนี้การปรับไซส์นะครับตอนนี้100เราก็สามารถที่จะมาปรับใช้คำสั่งปรับไซส์ในนี้เหมือนกันนะครับโดยการเลือกเช้งไซส์ให้ลดไซส์ลงเพิ่มไซส์ทีละ10นะครับหรือจะเซตไซส์จากร้อยหนึ่งเนี่ยเมื่อเริ่มเกมให้เท่าไหร่ก็สามารถเซตได้ในส่วนของแกน x แกน y ก็สามารถกำหนดให้ตัวละครไปโผล่ตำแหน่งต่างๆได้นะครับนะครับตัวนี้โดยใช้โค้ดหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนของ direction หรือทิศทางเนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งให้ตัวละครเปลี่ยนทิศทางได้นะครับในส่วนคำสั่งก็จะเป็น point in direction ตัวนี้นะครับไม่อยากได้90เราก็ลากมาวางแล้วก็เซตใหม่เป็นสมมุติเนาะกดทงเขียวปับ๊บก็จะเห็นว่าตัวละครนะครับหันหน้าไปที่50แล้วก็มีการทำงานแล้วเมื่อกี้เราต่อบล็อกคำสั่งเนาะมีการหันหน้าเสร็จก็มีการ say hello ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของการปรับรายละเอียดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรูปแบบของการหมุนของตัวละครนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันเขาเรียกว่าการ set rotation style นะครับก็หรือคือการการหมุนของตัวละครนั่นเองซึ่ง default ของมันเนี่ยก็จะปรับมาเป็นแบบแรกอย่างนี้ถ้าเราไม่ชอบก็สามารถปรับจาก all around นะครับเป็น left right นะครับหรือจะให้เขาหันหน้าไปด้านเดียวเลยก็คือ do not rotate ตัวละครเราก็จะวิ่งไปแค่ด้านเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเวลาหันมาทางซ้ายเขาก็จะหันซ้ายตามแต่เขาจะไม่เอียงนะครับไม่เอียงเหมือนแบบแรกอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็สามารถปรับได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถปรับได้ในส่วนของ set rotation style ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีให้เลือก3แบบตามตัวอย่างนี้เลยอ่าอันนี้คร่าวๆก่อนนะครับมาดูในส่วนถัดไปนะครับคำสั่งในกลุ่มของโมชั่นอ่าในส่วนคำสั่งของโมชั่นเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับตรงตัวเลยโมชั่นคือการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็พิกัดต่างๆของวัตถุหรือตัวละครที่อยู่ในอ่าในโปรแกรมของเรานะครับอันนี้คือตัวอย่างแกนนะครับแนวตั้งแกน y แนวนอนแกน x นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งต่างๆมีให้หันซ้ายหันขวาเคลื่อนที่ไปตำแหน่งต่างๆนะครับเหินแบบตึงสิ้นตรงหรือหันหน้าไปทิศต่างๆก็จะเป็นอยู่ในคำสั่งกลุ่มโมชั่นกลุ่มต่อไปกลุ่มลุกส์นะครับกลุ่มคำสั่งนี้ก็จะเป็นการแสดงผลด้านลักษณะหรือรูปลักษณ์ของตัวละครนะครับสามารถที่จะให้ตัวละครพูดนะครับอ่าอันนี้อ่าให้พูดคำว่า hello นะครับสองวินาทีส่วนคำสั่งนี้ก็คือให้ให้เซคำว่า hello นะครับก็ไม่ได้บอกวินาทีนะครับอันนี้ก็คือติ้งก็คือคิดนะสองวิอันนี้ก็เป็นการคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็สวิตคอสตูมก็สลับรูปรูปลักษณ์นะครับรูปแบบของตัวละครไปเป็นคอสตูมต่างๆที่ต้องการเน็คคอสตูมให้แสดงคอสตูมถัดไปอะไรอย่างนี้นะครับสวิตแบ็กดรอปก็ได้ตัวนี้อ่าก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนขนาดคําพูดพื้นหลังเนาะคร่าวๆาหมวดต่อไปสีสีม่วงนะครับอันนี้สีม่วงเนาะอ่าเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของการเล่นซาวนะครับเพลซาวต่างๆสต็อปซาวนะครับอ่าก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มลดเสียงอะไรต่างๆอยู่นี้ได้นะครับเป็นเรื่องของซาว
ให้ตัวละครทําอะไรเมื่อปุ่มสเปซบาร์ถูกกดให้ตัวละครทําอะไรก็ลาคําสั่งมาต่อหรือเมื่อสไปซ์ตัวนี้ถูกคลิกนะครับเอาไว้กําหนดสถานการณ์ต่างๆให้ให้ตัวละครเนี่ยสามารถที่จะมีเหตุการณ์วางเหตุการณ์แล้วให้ทําอะไรนะครับเป็นต้นก็จะมีหลากหลายอะไรนะครับเอาไว้เลือกใช้งานถัดไปในส่วนคําสั่ง control กลุ่มนี้จะเป็นการควบคุมนะครับให้ตัวละครหรือพื้นหลังนะครับที่กําหนดเนี่ยเขารอหรือทําซ้ําหรือกําหนดเงื่อนไขต่างๆให้เขาอย่างเช่นคอนโทรลสั่งให้รอหนึ่งวินะครับหรือจะรอกี่วิก็พิมพ์เลขเข้าไปสั่งให้วนซ้ําทําซ้ํากี่ครั้งสั่งให้ทําซ้ําตลอดหรือสั่งให้เมื่อจุดจุดเมื่อนะครับเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริงแล้วให้ทําตามคําสั่งนี้หรือเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริงแล้วนะครับก็ต้องวางเงื่อนไขตรงกลางอีกทีหนึ่งให้ทําตามนี้แต่ถ้าไม่เป็นจริงให้ทําตามนี้นะครับก็เป็นการใช้ที่แตกต่างกันอันนี้คร่าวๆนะครับหรือรอจนกระทั่งนะครับอันนี้ก็เป็นคําสั่งเอาไว้ควบคุมวางเงื่อนไขนั่นเองต่อไปสีเขียวนะครับกลุ่มคําสั่ง operators ก็จะเป็นกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับรวมไปถึงบูรีนต่างๆด้วยเพื่อเอาไว้วางในเงื่อนไขจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมเนาะเอาไว้วางต่อในนี้เงินนะครับสมมุติเราบอกว่าเมื่อสิบน้อยกว่ายี่สิบจะให้เขาทําอะไรก็เป็นการวางเงื่อนไขตัวนี้เป็นต้นนะครับสามารถลากบล็อกไปต่อกันได้เลยอ่าอย่างตัวอย่างนะครับ if เนาะอ่า if if เด่นผมบอกว่าเมื่อถ้าหาก50มากกว่า10แล้วให้เขา say hello 2วินะครับเมื่อเรากดปุ๊บเงื่อนไขเป็นจริงเขาก็ทำตามประมาณนี้นะครับก็เอาคำสั่งมาต่อหรือถ้าเราสลับเป็น10เมื่อ10 10น้อยกว่า5นะครับเงื่อนไขก็ไม่เป็นจริงเมื่อเราคลิกปุ๊บเขาก็ไม่ทำอะไรนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะอ่าโอเคก็จะมีต่างๆมากมายนะครับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเอย and or not อะไรต่างๆก็เลือกใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมเลยทีเดียวถัดไปในส่วนของคำสั่งต่อไปนะครับอ่าเหมือนเราจะข้ามตัว sensing ไป sensing นะครับตัวนี้ sensing เนี่ยจะเป็นเรื่องของการรับรู้การสัมผัสเนาะก็เอาไว้วางเงื่อนไขเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ถ้าตัวละครเนี่ยสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะครับจะให้เซอ่ะโยนทิ้งก่อนอ่ะอันนี้ถ้าสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์เนี่ยจะให้เซคําว่าให้โล่สวิแต่เมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยอ้าวทําไมถึงไม่เซล่ะก็เพราะว่าในการทํางานบอกไปแล้วว่าเป็นการทําซ้ํานะครับจากบนลงล่างเมื่อเขาทําเสร็จปุ๊บก็ทําเสร็จหนึ่งรอบฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เขาทําซ้ําตลอดก็ไปที่กลุ่มคําสั่งคอนโทรลนะครับเอาไฟเบอร์มาข้อไว้ก่อนแล้วก็จะเห็นว่าเขาทํางานตลอดเวลาจะเป็นก้อนสีเหลืองอย่างนี้นะครับธงก็โดนคลิกตลอดเวลาเมื่อผมเอาเมาส์ไปที่ตัวละครเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการทําโดยที่เขาตรวจสอบตลอดไปเลยว่าเมาส์เนี่ยเมื่อสัมผัสกับตัวละครเมื่อไหร่ให้พูดคําว่า hello สองวิอันนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการใช้คําสั่งวางเงื่อนไขนั่นเองในกลุ่ม sensing เนาะก็จะมีหลากหลายเลย Touching m o u s e pointer หรือ Touching e d นะครับ Touching color ก็คือสัมผัสกับสีนะครับเป็นต้นหรือถ้าอยากจะถ้าอยากจะให้เขาชนกับตัวละครอื่นแล้วทำอะไรก็เพิ่มตัวละครเข้ามาจากนั้นก็ทำการดูที่คำสั่งตัวนี้ก็จะมีชื่อของตัวละครนั้นๆขึ้นมานะครับเห็นไหมครับดอรเรนก็ขึ้นมาตัวนี้ด้วยเอาไว้ประยุกต์ใช้งานนะครับต่อไปในส่วนของ variable นะครับหรือตัวแปรกลุ่มคำสั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานตัวแปรต่างๆเอาไว้ทำให้เกมนะครับสร้างเกมหรือสร้างผลงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวแปรอย่างเช่นกำหนดค่าเวลานะครับกำหนดค่าการเปลี่ยนแสดงซ่อนตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนะครับก็จะมีการ make variable นะครับอย่างเช่นเกมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของคะแนนใช่ไหมครับก็ต้องสร้างตัวแปรมาไว้เก็บคะแนนเรื่องของการเกมเนี่ยก็จะต้องบางเกมอาจจะมีการนับเวลาถอยหลังเงี้ยก็ต้องเอาตัวแปรมาเก็บค่าเวลาแล้วก็ให้ลดค่าเวลาทีละหนึ่งวิอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้ในส่วนถัดไปนะครับเรื่องของ extension จะเห็นอยู่ด้านล่างนี้อ่า extension นี้จะเป็นส่วนขยายนะครับ
ซึ่ง Edition ก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Music นะครับเพนเอาไว้วาดภาพเอาไว้สแตมป์อย่างนี้วิดีโอเซนซิ่งนะครับเทคทูสปิชแล้วก็เทคทูสปิชแล้วก็ทันสเลตต่างๆนี่ก็จะเป็นส่วนเสริมที่เขามีให้เนาะเอาไว้เลือกใช้งานอ่ะอันนี้เป็นการรีวิวแนะนำคร่าวๆนะครับโอเคจบการรีวิวแล้วในส่วนของการอธิบายเรื่องของส่วนประกอบเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันนะครับทีนี้ว่าการเขียนโปรแกรมด้วยสแคทเป็นอย่างไรเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองจับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาที่ w w w นะครับในส่วนของ s c a t c h m i t e d u นะครับเมื่อเข้ามาก็จะเป็นหน้าแรกอย่างนี้ในการที่จะลองสร้างนะครับสร้างสารรค์ผลงานก็มาคลิกที่คำว่าสร้างอันนี้ก็สมมติเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยหลังจากที่เราทราบส่วนประกอบคร่าวๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้กลุ่มคำสั่งอย่างน้อย4กลุ่มคำสั่งนะครับอ่ะเป็นโปรแกรมง่ายๆอย่างตอนนี้นะครับเมื่อเริ่มมาจะเห็นว่าคุณสมบัติของตัวละครเนี่ยก็จะบอกว่าตัวนี้ชื่อสไปหนึ่งนะครับอยู่ตำแหน่งแกน x 0 y 0อ่าขนาด 100% หันหน้าไปที่90องศานะครับ uh, direction ก็คือ point direction อยู่ที่90เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองคือผมจะวางเงื่อนไขว่า1นะครับให้ตัวละครเนี่ยเกิดที่ทุกครั้งให้ตัวละครเกิดที่ตรงมุมซ้ายล่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองวางเงื่อนไขกันอ่าเดี๋ยวกำหนดสถานการณ์เดี๋ยวเราจะลองเขียนโปรแกรมเนาะ1โจทย์เมื่อธงเขียวถูกคลิกให้ตัวละครปรากฏที่มุมซ้ายล่างของจอตัวละครพูดอ่าเป็นเวลาสองวินาทีนะครับสามให้ตัวละครหันหน้าไปที่เอาซักกี่องศาดีอ่าสี่สิบห้าองศาแล้วกันนะครับอ่ากำหนดการหมุนของตัวละครเป็นอ่าเลฟไลน์นะครับซ้ายขวาอ่าเมื่อกำหนดของตัวละครเสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ตัวละครเคลื่อนที่ตลอดเวลาอ่าทำทำซ้ำตลอดเวลาก็คือหนึ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลาเคลื่อนที่ห้าสเต็ปนะครับจากนั้นก็เมื่อสัมผัสนะครับเมื่อชนขอบมาเวทีเมื่อชนขอบให้สะท้อนกลับและหากชนขอบให้สะท้อนกลับและส่งเสียงร้องพร้อมกับเปลี่ยนสีทีละยี่สิบห้านะครับพร้อมกับเปลี่ยนสีทีละยี่สิบห้าอ่าเปลี่ยนสีเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือเราลองลองวางเงื่อนไขนะครับลองวางเงื่อนไขอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อธงเขียวถูกคลิกให้ตัวละครปรากฏที่มุมซ้ายล่างของจอในส่วนนี้เราจะให้อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลากมาก่อนมาร์กตำแหน่งก่อนเมื่อธงเขียวถูกคลิกก็จะอยู่ในหมวดของอีเวนต์อ่าอีเวนต์ซูมสักหน่อยอ่าจอใหญ่เมื่อธงเขียวถูกคลิก
นะครับให้อยู่มุมซ้ายล่างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพิกัดนะครับก็อยู่ในหมวดของ motion ก็มาที่ go to x y เห็นไหมครับพอเราลากมาเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนค่าให้เราอัตโนมัติเลยฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่งคำนวณเองนะครับลากมาวางก่อน go to x y ทดสอบสิเอาทิ้งไว้นี่ลองคลิกตรงเขียวโอเคได้แล้วหนึ่งคำสั่งนะครับคำสั่งต่อไปอ่าให้ตัวละครพูด hello เป็นเวลา2วินาทีนะครับตัวละคร say hello เป็นเวลา2วินาทีก็จะมีหมดลุกนะครับแล้วก็หันหน้าไปที่45องศานะครับหันหน้าไปที่45องศาก็อยู่ในหมวดของทิศทางเรื่องของ point in direction สี่สิบห้าองศาจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์เอาก็ได้จากนั้นก็กําหนดการหมุนตัวละครเป็นซ้ายขวาก็เรื่องอยู่ในเรื่องของเซตโลเทชันสไตล์นะครับเป็นเลฟไลท์เรียบร้อยซ้ายขวานะครับเลฟไลท์อ่าให้ตัวละครทําซ้ําตลอดเวลาก็เป็นเรื่องของการทําซ้ําอยู่ในคอนโทรลนะครับเป็นเรื่องของ forever ทําซ้ําอะไรบ้างเคลื่อนที่ห้าสเต็ปอ่าเคลื่อนที่5สเต็ปนะครับ if เอาไม่ใช่ move motion no move เคลื่อนที่5สเต็ปเมื่อชนขอบให้สะท้อนกลับอ่าเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ if on it bounce เมื่อเคลื่อนที่ให้สะท้อนกลับทดสอบอ่านะครับเรียบร้อยแล้วอ๋อมูฟกี่สเต็ปมูฟห้าสเต็ปนี่นะเปลี่ยนใหม่เป็นห้าสเต็ปนะครับมูฟห้าสเต็ปเมื่อชนขอบให้สะท้อนกลับและส่งเสียงร้องพร้อมกับเปลี่ยนสีทีละยี่สิบห้าคราวนี้ต้องใช้เงื่อนไขในการตรวจสอบนะครับก็คือ if เอามาต่อตรงนี้เมื่อชนขอบก็ต้องมาที่ sensing นะครับ if touching เปลี่ยนจากเมาส์พอยเตอร์เป็นเอก็คือขอบนั่นเองนะครับเมื่อชนขอบให้ทำไมให้ทำการส่งเสียงร้องมาในหมวดของเศร้านะครับส่งเสียงร้องส่งเสียงร้องก็จะมีสองอันนะครับอันนี้อันแรกเนี่ยก็คือเมื่อชนแล้วเนี่ยจะส่งเสียงร้องคำว่าเมี้ยวเนี่ยสมมติเสียงเมี้ยวเนี่ยสามวิเมี้ยวนี่สามวิอ่าเขาก็จะชนแล้วก็รอสามวินะครับเล่นเสียงจนจบนั่นเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของสตาร์ทซาวตัวนี้ก็คือถ้าถ้าเขาชนเสร็จปุ๊บเขาจะเล่นเสียงเมียวชนเร็วๆก็จะเป็นเสียงเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวไม่จบนะครับสมมุติเสียงเมียวสามวิเนี่ยเขาชนครั้งหนึ่งกำลังจะเล่นแล้วไปชนอีกครั้งหนึ่งก็จะเริ่มต้นเมียวใหม่นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของสองคำสั่งนี้การลบคําสั่งวิธีการก็คือคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปทิ้งฝั่งซ้ายนะครับหรือคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เลือก delete box ก็ได้อันนี้คือการลบนะครับลืมลืมแนะนำตอนแรกเนาะอ่ะโอเคครบหรือยังส่งเสียงร้องเปลี่ยนสีแมวทีละ25นะครับมาในหมวดของ looks มาที่เรื่องของอ change color effect ตัวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสี effect ทีละ25อ่ะโอเคทดสอบเมื่อเมื่อสัมผัสขอบนะครับเขาก็จะทําการสตาร์ทเสียงเมี้ยวนะครับแล้วก็เปลี่ยนนี่เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับง่ายๆอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้พระคำสั่งง่ายๆนะครับสี่บล็อกก็หวังว่านะครับในคลิปนี้ก็คงจะได้สาระความรู้นะครับเกี่ยวกับสแคตอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้แต่ผมก็ขอจบการนำเสนอเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยสแคตไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ